রিভাইভারি মান কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ আকাশের ওপারে আকাশ আমরা আছি শুভ্রতার ব্যাকরণ অধ্যায়ের দুশো তিপ্পান্নতম প্রেম অর্থাৎ সর্বশেষ পরিচ্ছেদে যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর এই পুরো সিরিজ জুড়ে যারা আমাদের সাথে ছিলেন আমাদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছেন সেসব ভাইদের জন্য আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন আমি দুশো তিপ্পান্নতম প্রেম সবাই ফেরে না ফিরতে যে হবে এই বোধটাই কাজ করে না অনেকের মনে কেউ কেউ ফেরে প্রত্যাবর্তনের পথে কিছু কিছু ব্যয়বহুল অতিরিক্ত থেকেই যাই সিগারেটের ধোয়ার আড়ালে সযত্নে রুকিয়ে রাখা দীর্ঘশ্বাস এক পৃথিবী হাহাকার অশ্রু ঘাম রক্ত বুকের ভিতর প্রতিনিয়ত লাল নীল খরণ প্রিয়তমার গভীর কালো চোখ কালো চোখে মুক্তর মতো জল টুকরো টুকরো স্মৃতি প্রিয় কিছু গান কিছু কবিতা প্রবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াই সব হারানোর ভয় সমাজ সংস্কৃতি অদৃশ্য এক সেখলে আটকে রাখে ফিরতে দেয় না তারপরেও কেউ কেউ ফিরে আসে জীবনে ফিরে আসে মিল্লাতুল ইব্রাহিমে জাহেলিয়াতকে লাথি মেরে মিথ্যে উপাস্যদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বিমূর্ত মূর্তিগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে সমাজ সংস্কৃতির কারাগারের দেওয়াল ধসিয়ে দেয় ধুলোই সব হারানোর ভয় হারিয়ে বছর কণ্ঠে ঘোষণা করে প্রত্যাবর্তনের পথে ফেরার ইচ্ছাটাই গুরুত্বপূর্ণ ফিরে আসার আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে আল্লাহ ফেরার পথে অবশ্যই পরিচালিত করবেন এটাই আল্লাহ চিরন্তন সন্ডাহ দিন চলে যায় শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যায় এক জাতির উত্থান ঘটে অন্য জাতির পথন হয় নদী তার গতিপথ বদলে ফেলে কিন্তু আল্লাহর এই সন্ন্যার কোনো পরিবর্তন হয় না আসহাবুল কাহফের যুবক থেকে শুরু করে সালমান আল ফারসির রাজি আল্লাহ আনহু পর্যন্ত কখনো হয়নি আমরা আজ এক যুবকের গল্প শোনাব জীবনের সব কোটি অন্ধকার গলিতে বিচরণ করে সে প্রত্যক্ষ করেছে সকালে সোনালী সূর্যোদয় অন্ধকারে মাথা কুটে মরেছে বহুকাল তাই তীব্রভাবে বুঝেছে আলোর মূল্য আলোর দেখা পাওয়া মাত্রই গ্রহণ করে নিয়েছে দ্বিধাহীন চিত্তে জীবনের বিশাল ক্যানভাসে সুনিপুণ ভাবে এগেছে প্রত্যাবর্তনের গল্প এই কাহিনীটি সত্য কাহিনী অবলম্বনে লস মোডেস্টি টিম কর্তৃক অনুলিপিত পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত এর শেষের চার লাইনের কবিতাটি লিখেছেন আবদুল্লাহ এই কাহিনীটি আপনাদেরকে নিয়ে যাবে অন্য এক জগতে আপনাদেরকে মনে করিয়ে দিবে হাজারো পুরনো স্মৃতি ফিরে যাবেন সেই পুরনো যুগে কষ্ট পাবেন হয়তো চোখ ফেটে অশ্রু ঘরাবে তবে ফিরে আসবেন আবারও মেল্লাতে ইব্রাহিমে যেভাবেই যুবক ফিরে এসেছিল চলুন শুরু করা যাক প্রথম কখন কোন মুহূর্তে আমি তোমাকে দেখেছিলাম ঠিক মনে নেই বুকের হার্টবিটটা মিস হয়নি বুকের বাম্পেসটা খাঁচা ছেড়েও বের হয়ে যেতে চায়নি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছেদ পড়লে কান গরম হয়ে যায় বালিকা বিশ্বাস করো সেই মুহূর্তে আমার কিছুই হয়নি হাত দুটো মুঠো পাকিয়ে চোয়াল শক্ত করে শুধু একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে করেই হোক তোমাকে পেতেই হবে যে করেই হোক ষোলোতে পা দেওয়া আমি হঠাৎ করেই সেদিন যেন অনেক বড় হয়ে গেলাম বুঝে ফেললাম এক নিমিষে ক্যারিয়ারে মর্যোগি না হলে নিম্ন মধ্যবিত্ত এই আমার তোমাকে পাওয়া হবে না কখনোই পড়াশোনায় সিরিয়াস হলাম রাত জেগে জেগে পড়তাম যখন ঘুমে দু চোখ ভারী হয়ে আসত তখন তোমার কথা ভাবতাম ঘুম পালিয়ে যেত অদ্ভুত এক শক্তি অনুভব করতাম ভাগ্যের সন্ধানে নড়বড়ে পালতোলা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ভেসে পড়া যুবকদের স্বপ্নের মতো শক্তি পেতাম হাত মুঠ করে প্রতিজ্ঞা নবায়ন করতাম তোমাকে পেতেই হবে এক বছরের জুনিয়র তুমি জানলেও না আমার রেজাল্ট এরপর থেকে কত ভালো হওয়া শুরু করলো অঙ্কের মোস্তাফিজ স্যারের হাতে বারবার অপমানিত হতাম সেই মোস্তাফিজ স্যার পর্যন্ত আমাকে ক্লাসে সবার সামনে দেখে পিঠ চাপড়ে দিলেন বিতর্কের ডায়াছে দাঁড়িয়ে খোরধার যুক্তি দিয়ে একের পর এক আক্রমণ শানাতাম করতালিতে ফেটে পড়ত হলরুম এক কোনায় চুপটি করে বসে থাকতে তুমি স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্তি হয়ে আমি আরও প্রাণ শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তাম প্রতিপক্ষের উপর টিফিনের ব্রেকে তুমি ফুচকা খেতে যেতে স্কুলের গেটে দূর থেকে তোমাকে দেখতাম আর মুগ্ধ হতাম ক্ষণে ক্ষণে একটা মেয়ে গোগ্রাসে ফুচকা গিলছে একের পর এক এই অদ্ভুত দৃশ্য আমার কাছে অপূর্ব মনে হতো প্রেমে পড়লে সত্যি মানুষের মস্তিষ্ক ওলট পালট আচরণ করে 
প্রথম কখন আমাদের কথা হয়েছিল মনে আছে তোমার ফিজিক্স এর প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিলে তুমি হারুন স্যারের বাসায় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল বাসায় ফেরার মাঝপথে আটকা পড়েছিল আমাদের পাশের বাসার গলিতে নাবিলদের বাসার নিচে বৃষ্টিতে ফুটবল খেলে কাদা মাখা ভূত হয়ে বাসায় ফিরছিলাম ভর সন্ধ্যায় তোমাকে ওইখানে দেখে চমকে গেলাম তুমি আমার দিকে এক পলক চাইলে ঘরে ফেরার দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গিয়েছে তোমার মুখ যা বোঝার বুঝে নিলাম এক দৌড়ে বাসায় গিয়ে ছাতা নিয়ে আসলাম একটা রিক্সা ডেকে দিলাম একেবারে সিনেমার নায়কদের মতো পুরোটা সময় তুমি মুখ গোমড়া করেছিলে হাই পাওয়ারের চশমা পরা হাই স্কুলের হেডমাস্টারনির মতো ভাগ্যিস তখন ফেসবুক মোবাইল এত সহজলভ্য ছিল না তাহলে তুমি খুব সহজে বাসায় যোগাযোগ করতে আর আমার কপালেও জুটত না হিরোগিরি করা রিক্সায় ওঠার আগে হাফ প্যান্ট ম্যাগি টি শার্ট আর আপাতমস্ত কাদা মাখা আমার দিকে তাকে হেসেছিলে আস্তে করে বলেছিলে থ্যাংকস বুকে কাপন উঠেছিল আমার এর পরেই মাঝে মাঝে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে কখনো টিফিনের ব্রেকে ম্যাথ বুঝতে আসতে কখনো বা ফিজিক্স আমি খুব নার্ভাস হয়ে যেতাম তুমি কঠিন মুখে পড়া বুঝতে নাকি বোঝার ফান করতে আর মনে মনে আমার দুরবস্থা দেখে হাসতে একবার পরীক্ষাতে তোমার সিট পড়ল একদম আমার পাশে আমি পরীক্ষার কি দিব এত নার্ভাস হয়ে গেলাম হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে জোরে ধুক ধুক করছিল ভয় হচ্ছিল সবাই না জানি শুনে ফেলে আমি স্কুল শেষে বের হয়ে আসলাম তুমি এক বছরের জুনিয়র স্কুলেই থেকে গেলে আমি চলে গেলাম অন্য শহরে কলেজের ক্লাস টেস্ট ল্যাবের ভয়াবহ অত্যাচার নতুন পরিবেশ তারপর তোমার সাথে আর যোগাযোগ হয় না আমার তখন যে কি ভাঙচুর অবস্থা ছুটিতে বাড়ি এসে তোমার বাসার সামনের গলিতে হেঁটে বেড়াতাম যদি একটি বাহার তোমার দেখা পাওয়া যায় যদি একটি বাহার তুমি ব্যালকনিতে আসো কি যে কষ্টের ছিল সেই দিনগুলো ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলাম তোমাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেরিয়েছিলাম অনেক বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম পাইনি দু বছর এভাবে চলে গেল তোমার দেখা পেলাম না তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে না ভীষণ দুঃসময় চলছিল আমার তখন ভার্সিটিতে ওঠার পর ভাবলাম এবার তোমাকে বোধ হয় মনের কথাটা বলাই যাই কত কাহিনী করে তোমার ফোন নম্বর ম্যানেজ করলাম উইকেন্ড ছিল পুরো হল ফাঁকা সারাদিন মনের সাথে যুদ্ধ করলাম সাহস সঞ্চয় করলাম আগুন ঝরা চৈত্রের শেষ প্রহরে দুরু দুরু বুকে তোমাকে ফোন দিয়েছিলাম আড়াই বছর পরে তোমার কথা শুনলাম নার্ভাস হয়ে সব ফজঘট পাকিয়ে ফেলেছিলাম কথা জড়িয়ে আসছিল একটু পর ধাতস্থ হয়ে কত কথা বলে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই কথাটি আর বলা হলো না তুমি ঠিকই ধরে ফেলেছিলে হেসেছিলে প্রাণ ভরে কপট রাগের সলে বলেছিলে সামনে আমার এসএসি পরীক্ষা আমি আর তোমাকে ফোন দেয়নি এর মাঝে একদিন তুমি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালে আমি দিনে অন্তত দশবার তোমার ওয়ালে ঘুরে বেড়াতাম আর বুক ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম নক করার সাহসও হয়নি কেন যে এত ভিড় হয়ে যেতাম তোমার কাছে প্রেমের মাতাল হওয়া বইতে শুরু করেছিল সেই প্রথম দেখা থেকে যদিও বা তখন ছিল একপাক্ষি খাওয়া হৃদয় আকাশে যে অল্প অল্প করে ভালোবাসার মেঘ জমছিল সেটা তুমিও বুঝতে আমিও বুঝতাম শুধু বৃষ্টিটাই কেন জানি নাম ছিল না এইচ এসির পর আমার শহরে চলে আসলে মেডিকেলে চান্স পেয়ে উঠলে তোমার ভাইয়ের বাসাই ভাইয়াকে বলে দিয়েছিলে অ্যাডমিশনের সব কাজ একাই করতে পারবে ফোন করে ডেকে নিলে আমাকে এরপর অ্যাডমিশনের কাজে এ বিল্ডিং ও বিল্ডিং ছোটাছুটি রাস্তা পার হতে গিয়ে ভয় পেয়ে তোমার আমার বামবাহু আঁকড়ে ধরা রিক্সাই ঘোরাঘুরি কখন যে বিস্ময়কর রুদ্ধশ্বাস ভালোবাসার মেঘ গলে গেল কখন যে অঝরে বৃষ্টি নামলো কখন আপনি থেকে তুমিতে নেমে আসলাম আমরা দুজন টের পাইনি একদমই এরপর কাহিনীটা পুরো নই পৃথিবীর বুকে এ কাহিনী অনেক বার অভিনীত হয়েছে অবিমিশ্র ভালোবাসায় মাতাল হয়ে গেলাম আমরা দুজন নিঃসঙ্গতায় নির্জনতায় কেটেছে আমার সারা বেলা কত ভয়ঙ্কর দিন গেছে কত গভীর গোপন কথা লুকানো আছে আমার হৃদয়ে এখন আমার খুব কাছে সমস্ত উষ্ণতা নিশ্চয়তা আর স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অবিশ্বাস্য সুন্দরী এক মেয়ে এ যেন রূপকথা এক স্বপ্নের ভালোবাসা রং বদলে ধূষণ হয়ে গেল জীবনের কয়েক পাশের মাথাতেই আসলে প্রেমে পড়ার সময় থেকে শুরু করে প্রেম হয়ে যাবার পর কিছুটা সময় স্বপ্নের মতো কাটে 
তারপর স্বপ্নভঙ্গ হয় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে আমাদের ঝগড়া হতো এটা কেন করলাম কেন ওইটা করলাম না কেন ওর সঙ্গে কথা বললাম কেন ফোন রিসিভ করলাম না কেন মেসেজের রিপ্লাই দিলাম না প্রত্যেক ঝগড়ার শেষে আমাকেই সরি বলতে হতো মালির চোখ এড়িয়ে হলের বাগান থেকে গোলাপ চুরি করে মনের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে বেশিরভাগ সময় জীবনানন্দ বা সুনীলের কবিতা পেস্ট করতাম তুমি বই টই পড়তে না ধরতে পারতে না আমার কারচুপি বা রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে তোমার মানভিমানের বরফ গলাতে হতো আমাকে কত সন্দেহ করতে তুমি কিছুক্ষণ পর পর ফোন করতে ফোন একটু বেছি দেখলেই চিল্লা চিল্লি মায়ের সঙ্গেও যে আমি কথা বলতে পারি এটা বুঝতে চাইতে না ঝগড়া করতে অথচ অন্য ছেলেদের সাথে তুমি খুব হেসে হেসে কথা বলতে রিক্সা এখানে সেখানে যেতে আমার গা জ্বলে যেত ঈর্ষাই তোমাকে জিজ্ঞেস করলে হেসে উড়িয়ে দিতে বলতে ওরা তো আমার ক্লাসমেট বা জাস্ট ফ্রেন্ড একবার এক ব্যাচেলর স্যারের স্কেচ থেকে ফেসবুকে আপলোড দিলে তুমি এটা নিয়ে কথা বলা শুরু করতেই খেপে বোম হয়ে গেলে আমার সাথে কথা বললে না ঝাড়া দু সপ্তাহ একে তো ছেলে ডানা কাটা পরীর মতো রূপপতি তার উপর খুব মিশু সহজেই ক্যাম্পাসের পপুলার হয়ে গেলে ডিএসএলআরওয়ালা অনেক জাস্ট ফ্রেন্ড ছিল তোমার তাদের নিয়ে নানা ভঙ্গিমায় ছবি তুলতে আমার পছন্দ হতো না নিষেধ করলে শুনতে না ঘষা মাজা করে প্রায় প্রতিদিনই ফেসবুকে ছবি আপলোড করতে ছেলেরা সমানে লাভ রিয়াক দিত কমেন্টে তোমার রূপের প্রশংসা করত তুমি খুব খুশি হতে আর এদিকে আমি ঈর্ষার আগুনে জ্বলে পুড়ে কয়লা হয়ে যেতাম একবার তোমাকে বুঝিয়েছিলাম ফেসবুকে এভাবে ছবি দিও না যে ছেলেগুলো তোমার রূপের প্রশংসা করছে সে ছেলেগুলো অনেকেই তোমাকে নিয়ে ফ্যান্টাসিতে ভোগে রসালা আলোচনা করে বন্ধুদের সাথে তুমি আমার কথা শুনে রেগে ফায়ার হয়ে যেতে আমি খুব পজিটিভ তুমি তোমার ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলছো স্বাধীনভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছো না আমার মানসিকতা খুব নোংরা আমার পাশে তুমি ইনসিকিউর ফিল করো গা ঘিন ঘিন করে কত কিছু শুনিয়েছিলে তুমি রাত জেগে ফোনে কথা বলার কারণে সকালের ক্লাসগুলো মিস হতো পড়াশোনায়ও মন দিতে পারতাম না পড়ার টেবিলে বসলে শুধু তুমি মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে তাছাড়া একটু পরপর মেসেজের রিপ্লাই দিতে হতো কথা বলতে হতো খুব খারাপ রেজাল্ট হয়েছিল সেই সেমিস্টারগুলোতে ভালো ছাত্র ভালো মানুষ রুমমেট অনেক বুঝিয়েছিল পাত্তা দেয়নি বাবা মাঝে মাঝে পড়াশোনা কেমন চলছে জিজ্ঞেস করতেন আমি বাবার কাছে আজীবন সত্য বলে এসেছি আমাকে নিয়ে তিনি একদম নিশ্চিন্ত ছিলেন মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে আমার বুক ভেঙে যেত খুব খারাপ লাগত কিন্তু মিথ্যা বলতেই হতো ওই দিনগুলোতে প্রবল এক পাপবোধ তাড়া করে বেড়াতো আমার শান্তি পেতাম না রাতে ঘুমোতে পারতাম না পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছিল একবার টার্ম ব্রেকের সময়ও বাসায় যেতে পারলাম না কারণ টিউশনের কারণে ডেটিং এর খরচ যোগানোর জন্য বাসায় মিথ্যে কথা বলে টাকা নিতাম একই বই তিন চারবার করে কিনতাম টিউশনিও করাতে হতো কয়েকটা টায়ার্ড হয়ে রুমে ফিরতাম রাতে পড়তে বসার মন মানসিকতা বা এনার্জি কোনোটাই থাকত না রেজাল্ট খারাপ হতো আগেই বলেছি আমার কি যে খারাপ লাগত আমার গাধা গাধা বন্ধুগুলো আমার চেয়ে অনেক ভালো করত তোমাকে স্বপ্ন ভেবে ছুঁয়ে দিতে চেয়েছিলাম বড় স্বাদ ছিল আকাশে সাত লক্ষ সুখের ফানুস ওড়ানোর অথচ আমার মৃত আকাশ জুড়ে উড়ছিল শুধুই যন্ত্রণার বেলুন বিষম ভার হয়ে তুমি চেপে বসেছিল আমার বুকের ভেতর তবুও তোমার হাসি আর চোখের চাহনি পাগলামি ঘন্টার পর ঘন্টা ছেলে মানুষই কথাবার্তা আলো আধারি রহস্যময়তা উদাসীনতা গালে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকা সব কিছু মিলিয়ে তুমি ছিলে আমার কাছে এক মাদকের মতো মিশে গিয়েছিলে আমার রক্তের প্রতিটি অনুচক্রিকাই জানি তুমি আমাকে পোড়াবে কিন্তু আমি পড়তেই যে ভালোবাসতাম একবার তোমার এক আচরণে আমি বেশ কষ্ট পেয়েছিলাম প্রথমবারের মতো তুমি আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলে চোখ ফুলিয়ে কেঁদেছিলে আমি ক্ষমা করে দিয়েছিলাম আমাদের সম্পর্ক সুতোর মতো আলগা হয়ে গিয়েছিল এ ঘটনার পর আবার জোড়া লাগলো সেই শুরুর দিনগুলোর মতো প্রেম পেকে টষ্টসে হয়ে গেল তুমি আমার হাতে হাত রেখে একশো আট বারেরও বেশি জিজ্ঞেস করে ফেললে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ তো আমাকে কখনো ছেড়ে যাবে না তো বেশ চলছিল এরপর পাগলামি কফি শপ সিনেপ্লেক্স কথায় কথায় রাতভোর হয়ে যাওয়া স্বপ্ন কল্পনা 
হঠাৎ একদিন কানাডা থেকে এলো এক দমকা হাওয়া সেই দমকা হাওয়ার অচিন দেশের রাজকুমার তোমাকে নিয়ে উড়াল দিল বিদায় নিতে তুমি এসেছিলে রবীন্দ্র সরোবরে কেঁদে কেঁদে বলেছিলে আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি হেসেছিলাম তোমার চোখের পানি মুছে দিয়ে দুগালে নিজের হাত রেখে বলেছিলাম পাগলি মেয়ে একটা এরপর কত দিন কত রাত চলে গেছে কত নক্ষত্রের মৃত্যু ঘটেছে কত রাত আমি নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছি বিছানায় এপাশ ওপাশ করে একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করেছি গভীর রাতে সাউন্ড সিস্টেম অন করেছি মান্না দেখ কেঁদে কেঁদে জানিয়েছে সে অনেক দিন দেখেনি তার প্রিয়াকে তাসান বলেছে চাঁদের আলোক কখনো তার হবে না মাঝে মাঝে গিটার নিয়ে হলের সিঁড়িতে বসতাম গাটাই দুটো দম দিয়ে গান ধরতাম গিভ মি সাম সানশাইন গিভ মি সাম রেইন খাওয়া দাওয়া করতাম না ক্লাসে যেতাম না ক্লাস টেস্টগুলো মিস করতাম বাসা থেকে ফোনের পর ফোন দিত ধরতাম না পরে ফোন দিয়ে আমাকে ছাড়ি দিতাম রুমমেট বন্ধু বান্ধব স্যার অনেকেই চেষ্টা করেছেন বোঝানোর বুঝে নিয়ে আমি বন্ধুরা সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল এমন সময় একটা ঘটনা ঘটল যেটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল একশো আশি ডিগ্রি গাজা আর সিগারেটের গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে গোলগাল ভালো ছিল দুইটা রুমমেট অন্য রুমে পালিয়ে বাঁচল বেদ দুটা ফাঁকা পড়েছিল একদিন দরজা বন্ধ করে সারা দিন গাজা টেনেছিলাম পরের দিন বেদ দুটো আবার দখল হয়ে গেল একজন আমার চাইতে দুই বছরের সিনিয়র হুজুর মুখে এক গাল দাঁড়ি চোখে চশমা মুখে সব সময় স্মৃত হাসি প্রথম দেখাটাই মানুষটাকে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল আমার বেহাল অবস্থায় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন উনি ঘন্টার পর ঘন্টা আমাকে বুঝিয়েছিলেন আমি তর্ক করেছি মেজা ঝারিয়ে একদিন চিৎকার করে বলেছি আমাকে আমার মতো থাকতে দেন না ভাই আপনারা হুজুর মানুষ ভালোবাসার কি বোঝেন সব মেয়েরা মিথ্যাবাদী প্রতারক ভালোবাসার কি বুঝি ভাই স্মিত হেসে আমাকে শুনিয়েছিলেন ভালোবাসার এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান শুনিয়েছিলেন নবিজি সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আর খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহুর ভালোবাসার কথা শত বাধা বিপত্তির মুখেও তিন প্রচারে নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দৃঢ়তা আর খাদিজা রাদি আল্লাহ আনহুর পাশে থাকার কথা শুনিয়েছেন স্ত্রী আয়শা রাদি আল্লাহ আনহুর সাথে নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের দৌড় প্রতিযোগিতার গল্প স্ত্রীর এটো পাত্রে ঠোঁট লাগিয়ে পানি পান করার গল্প সাওয়ারির পিঠে উঠতে স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসে পড়ার গল্প কোরআনের আয়াত নাজিল হল হ্যাঁ নবী আপনার স্ত্রীগণকে বলুন তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর বিলাসিতা কামনা করো তবে আসো আমি তোমাদের ভোগের ব্যবস্থা করে দেই উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় করে দেই সোরা আহজাব আঠাশ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সব স্ত্রীদেরকে জানিয়ে দিলেন তাদেরকে বেছে নেবার সুযোগ দিলেন হয় আমাকে পাবে অথবা এই দুনিয়ার ভোগ বিলাস টাকচিক্য তার সব স্ত্রীরা এক বাক্যে জানিয়ে দিলেন আমরা আপনাকেই চাই ইয়াহ রসুল এমন এক সংসার তারা বেছে নিলেন যেখানে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জলে না খেজুর খেয়ে দিনাপাত করতে হয় নবীর স্ত্রী হয়েও মোটা কাপড় পরে থাকতে হয় সংসারের কাজ করতে গিয়ে কালে ঝুলি মাখতে হয় জরা জীর্ণ কুটিরে খেজুরের পাতার বিছানায় শুতে হয় আমি শুনেছি আর মুগ্ধ হয়েছি এমনটাও হয় রূপকথার ভালোবাসাও যে হেরে যায় এর কাছে যদি আমাদের ঘর বাঁধা হতো যদি আমাদের এরকম দরিদ্রতার মুখোমুখি হতে হতো তুমি কি এভাবেই আমাকে ভালোবাসতে কখনোই না এই অবস্থায় পড়লে প্রথম সুযোগেই ভালোবাসা জানলা দিয়ে পালিয়ে যেত সিনেমা বা ডেটিং এ না নিয়ে গেলে তুমি যেরকম করতে আমার সাথে মাসের পর মাস আত পেটা থাকা জীর্ণ পোশাক পরা উফ সম্ভবই না ভাই আমাকে বুঝিয়েছেন ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে তুমি তো হেরেই গেলে লোজার হয়েই রইলে আজীবন বালিকা তোমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে এক পলক দেখেই তুমি যাকে ভালোবেসেছিলে ক্যারিয়ার পড়াশোনা শাশ্বত নিয়ম কানুন ভেঙে চুরে কাঙালের মতো ছুটে বেরিয়েছিল যার পিছু পিছু সেই বালিকা তোমাকে ভুলে গিয়েছে এক সময় তোমার কবিতা শোনার জন্য যে বালিকা একটু পরপর ফোন করে জ্বালাতো তোমার নামের পাশে সবুজ বাতি জ্বলতে দেখলে নক করত সেই মেয়ে শব্দের অধিক দ্রুত গতিতে ভুলে গিয়েছে তোমাকে তোমার সেই সব নিশাচারী কবিতাগুলোকে ভুলে গিয়েছে বাদলা দিনের প্রথম কদম ফুল বৃষ্টিতে ভেজা সব প্রহরগুলোকে এক পলকেই ভুলে গিয়েছে সব কিছু 
ঠিক যেমন এক পলক দেখেই তুমি প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে পরলোক এস্টাবলিশ স্বামীর সাথে রোজ ছবি দেয় রেস্টুরেন্ট শপিং মল সিনেমা হলে হ্যানিমুনের ছবি বিদেশে ঘোরার ছবি দামি ক্যামেরায় তোলা ঝকঝকে হাসিতে ভরপুর সব ছবি সুখ ভালোবাসা উপচে পড়ছে যেন তুমি এসব দেখে দেখে অতীতের কথা ভেবে পুরনো স্মৃতি মনে করে নিজেকে পোড়াও তামাক পাতার ধোয়াই পুরো যায় তোমার তরুণ ফুসফুস তোমার হৃৎপিণ্ড বেইমানি করে বসে দু চোখ নামে অশ্রুর অঝোর ধারা বালিকার ছলনা নারী জাতির উপর থেকে তোমার সব বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছে প্রতিশোধ নেবার জন্য তুমি হানা দাও নিষিদ্ধ সাইডগুলোতে ঘন্টার পর ঘন্টা চলতে থাকে নীল উদ্যমতা তোমার পর্দায় তুমিও সমানে হাত চালাও প্রতিশোধ নিতে হবে মস্ত বড় প্রতিশোধ ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ এই প্রতিশোধের শেষ কোথায় আর কত রাত গাঁজা খেয়ে টাল হয়ে পড়ে থাকলে আর কত ক্লাস ফাঁকি দিলে আর কত মেয়েকে ধরে খেয়ে ছেড়ে দিলে আর কত রাত পণ দেখলে আর কতবার হস্ত মৈথন করলে আর কতবার মায়ের চোখের জল দেখলে বাবার আর কতটা অপমান দেখলে তোমার এই প্রতিশোধ নেওয়া শেষ হবে তুমি ওই মেয়েকে পরাজিত করতে পারবে বলো আর কতকাল তোমার এই অদ্ভুত প্রতিশোধ চলবে কবে তুমি বিজয়ী হবে কবে বালিকা হেরে যাবে বোকা ছেলে তুমি তো শুরুতেই হেরে গিয়েছ প্রতিশোধ নেবার নামে গাঁজা খাচ্ছ সিগারেট খাচ্ছ খাওয়া দাওয়া ঘুমের অনিয়ম করছ এতে কার ক্ষতি হচ্ছে শুনি ওই মেয়ের না তোমার নিজের নিজের শরীরের পর্ণার হস্তমৈথিনে তুমি তিলে তিলে শেষ করে ফেলছ পুরুষের সব শক্তি কার ক্ষতি হচ্ছে কার মা কষ্ট পাচ্ছে আত্মীয় প্রতিবেশী বাসের বাসার আঙ্কেল আন্টিদের কাছে কার মা কার বাবা অপমানিত হচ্ছে সে তো সুখেই আছে তোমার কোনো দুঃখ কষ্ট প্রতিশোধের অভিমান আগুন কোনো কিছুই তাকে স্পর্শ করেনি করবেও না এমন অবস্থায় সাধারণত করেও না আর তুমি নিজের জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছ নর তোমার শুয়োর আর রাস্তার কুকুরেরা যেভাবে জীবনযাপন করে তুমি বেছে নিয়েছ ঠিক সেই জীবন নিজের শরীর শেষ করছো স্বপ্নগুলোকে নিজ হাতে গলা টিপে মারছো বোকা ভাই আমার এটা কোনো জীবন হলো ফিরে এসো ভাই বাবার কাছে ক্ষমা চাও মায়ের চোখের জল মুছে দাও যায় না মাঝে দাঁড়াও চোখের জলে জ্বালিয়ে দাও অতীতের সব ভুল সব পাপ আবার শুরু থেকে শুরু করো লম্বা একটা জীবন পড়ে আছে ফিরে এসো ভাই ফিরে এসো প্লিজ আস্তে আস্তে আমার মধ্যে পরিবর্তন আসা শুরু হলো ঝাঁকড়া চুলে তেল চিরুনি পড়ল সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ কমিয়ে দিলাম গাজা ছেড়ে দিলাম একেবারেই শুক্রবার ছাড়াও মাঝে মাঝে মসজিদে যাওয়া শুরু করলাম বালিকা তোমার বিরহের মাত্রা হ্রাস পেতে শুরু করল কি ঋতু চলছিল তখন শরৎ না হেমন্ত হেমন্ত বোধহয় আহ কি ভীষণ দামে ছিল সেই হেমন্ত ইউটিউবে ব্রাউজ করতে করতে একদিন পেয়ে গেলাম পরকালের পথে নামে যাত্রা এক লেকচার সিরিজ গম গমে কণ্ঠস্বরে বক্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে গেলেন একটানা আমি শুয়ে শুয়ে শুনে গেলাম কাঁথা মরি দিয়ে কি দরদ মাখা কণ্ঠ তার কি গভীরতা তার কথাই সেই লেকচারেই শুনলাম আশ্চর্য এক তরুণীদের কথা আয়ত লোচনা যাদের চোখ কোনো মানুষ বাজিন তাদের কখনো স্পর্শ করেনি প্রবাল ও পদ্মরাগের মতো এই সব তরুণীদেরকে আল্লাহ সুবাহানু তালা নাম দিয়েছেন হুর আল আইন আল্লাহ তালা তাদেরকে নাকি এত সুন্দর করে বানিয়েছেন যে এদের দিকে তাকিয়ে মানুষ বছরের পর বছর কাটিয়ে দিবে তবুও চোখ ফেরাতে পারবে না সেই লেকচারে আরও শুনলাম আকাশের ওপারে লাল নীল হিরে আর মুক্তর প্রাসাদের কথা আদিগন্ত বিস্তৃত রেশমের গালিচা সারি সারি আসন সালসাবিল আর কাউসারের কথা সিদ্রাতুল মুন্তাহার কথা বালিকা তোমার প্রতি যে ভালোবাসাটুকু অবশিষ্ট ছিল তার কানা করিও আর থাকলো না এই লেকচার শোনার পর কঠোর প্রতিজ্ঞা করলাম জান্নাতের সেই মুহূর্তগুলো কিছুতেই মিস করা যাবে না বদলে গেলাম আমি আমল বদলে গেলাম বৃষ্টি ভালোবাসতাম আমরা দুজন কতদিন বৃষ্টিতে দুজন হেঁটে বেরিয়েছি ফাঁকা ফুটপাতে কাগজের নৌকা বানিয়ে ফাঁসিয়েছি বৃষ্টির স্রোত ধারাই সেদিন সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল সারা বিকেলে আমরা ঘুরে বেড়েছিলাম রিকশায় 
শেষ বিকেলের ঝুম বৃষ্টির পরে সেই ভীষণ প্রিয় নিস্তব্ধতা নেমে এসেছিল রিক্সার ভিতরে আধো অন্ধকারে তুমি আমার গা সেটে বসলে একদম গা সেটে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল আমি হয়তো তখন শুক্রবারে নামাজও পড়তাম না হয়তো চেন স্মোকার ছিলাম লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ানো দেখতাম হঠাৎ হঠাৎ তারপরও তুমি যখন মাঝে মাঝে আমার এত কাছাকাছি আসতে আমার অস্বস্তি হতো কেমন জানি হয়ে যেতে তুমি সেই সময়টুকুতে চোখের ভাষায় কি জানি বলতে চাইতে সেদিন আমি ছোট্ট রিক্সার এক পাশে যতটুকু সরে বসা সম্ভব ততটুকু সরে বসেছিলাম তুমি মুখে রহস্যময় হাসি হেসে আমার গা সেটে বসছিলে বার বার রিক্সা থেকে নেমে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আমার কানের কাছে এসে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে ফিসফিস করে বলেছিলে কাল বাসা খালি আছে ভাইয়া ভাবি বেড়াতে যাবে একা একা আমি বাসায় থাকতে পারি না আমার ভীষণ ভয় লাগে কি ভুলের মধ্যেই না ছিলাম আমি আলেয়াকে আলো ভেবে নষ্ট করেছিলাম জীবনের সবচেয়ে সজীব সময়গুলো এখনো ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামলে ঘর থেকে বের হয়ে আসি বৃষ্টিতে ভিজি খালি পায়ে একা হেঁটে বেড়াই সবুজ ঘাসের ওপর রাসুল লর্সুন না দোয়া করি মনে মনে বৃষ্টির সময় দোয়া কবুল হয় হলে লেকের ধারে দাঁড়িয়ে দেখি বৃষ্টির ফোটা পানিতে পড়ে বৃত্তাঘার ঢেউ তৈরি করছে দূরে শালবনের ভিতরে কাখের দল বৃষ্টিতে ভিজে জুবু হুবু হয়ে গিয়েছে বৃষ্টির ঠান্ডা ফোটা ভিজিয়ে দেয় আমার সর্বাঙ্গ আড়াল করে ফেলে চোখের তপ্ত অশ্রু কত ভুল করে ফেলেছি এই ছোট জীবনে কত গুণাহ করে ফেলেছি ইয়া আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও তুমি ছাড়া তো আমার যাবার জায়গা নেই বালিকা তোমার সম্মোহনী আমন্ত্রণে আমি ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন তরিতাহতের মতো কেঁপে উঠেছিলাম নিদারুণ বেদনায় ঘৃণাই সারা শরীর রি রি করে উঠেছিল নিজেকে ধোয়া তুলসী বাঁধা প্রমাণ করতে চাইছি না টকবগে তরুণ ছিলাম আমিও নারী দেহের ব্যাকুল শুশ্রূষা পাওয়ার ইচ্ছা আমারও হতো কিন্তু বালিকা বিশ্বাস করো বিয়ের আগে এসব করব এমনটা কখনোই ভাবিনি তোমাকে নিয়ে পাপার পঙ্কিলতা সযত্নে দূরে সরিয়ে বুকের বেশ বড় সড় একটা জায়গা ফাঁকা করে পবিত্রতা আর স্নিগ্ধ ভালোবাসায় মুড়ে রেখেছিলাম তোমাকে সেই তুমি আমার একটা কথা বলতে পারলে তুমি বোধ হয় পড়ে ফেলেছিলে আমার অনুভূতি সেই রাতে লম্বা একটা মেসেজ পাঠিয়ে সরি বলেছিলে দুদিন পরে মাফ চাইতে আমার হলের নিচে এসেছিলে সশরীরে তোমার চোখের পানি দেখে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম তখনই কিন্তু তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গিয়েছিল অনেকখানি ক্লাস নাইনের এ সেকশনের বালিকা তুমি ছিলে আমার কৈশোরের প্রথম ভালো লাগা ভালোবাসা হাই স্কুলের সুইট হার্ট কোনো কালিমা না ছুঁয়ে নিখাদ ভালোবাসা আর সুব্রতায় কতবার ছুঁয়েছি তোমাকে কল্পনাই তোমার রেশমের মতো চুলে আন মনে বিনি কেটেছি সেসবের তুমি কতটুকুই বাজে এনেছ পোকাদের হাতে তুলে দিয়েছি নিজেকে পোকারা খুবলে খুবলে ক্ষত বিক্ষত করেছে দিবানিসি কেউ একজন তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে পার করে দেবে দীর্ঘ সুখের প্রহর এই সৌভাগ্য তোমার কখনো হবে এই পৃথিবীতে কতদিনই বা তোমাকে পেতাম বলো কতই বা নিখুঁত তুমি অপরূপা পরিপূর্ণ চুলে তেল না দিলে চুরুনি না করলে তোমার পাগলি পাগলি লাগে দাঁত না মাঝলে দুর্গন্ধ বের হয় বগল থেকে বিশ্রী গন্ধ আসে চোখে পিছুটি জমে সাবান না দিলে ময়লার আস্তরণ পড়ে টয়লেটে যেতে হয় নাকে সর্দি আসে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর হলেই মেদ জমে হিপো পটে মাছ হয়ে যাবে এরপর একদিন চুল পেকে যাবে চামড়া ঝুলে যাবে ফোকলা দাঁতের দাদিরানি হয়ে যাবে তোমার মায়া জালে বিভ্রান্ত হয়ে ভুলতে বসেছিলাম তুমি সসীম তুমি নশ্বর ভুলতে বসেছিলাম এই আকাশের ওপারে আরেকটা আকাশ আছে তার উপর স্বর্ণ মণিমুক্ত আর হীরার একটা প্রসাদ আছে আমার সেখানে যাবার রাস্তা দুনিয়াতে নিজের বাড়িতে যাবার রাস্তার চাইতেও ভালোভাবে চিনব প্রসাদের কাছাকাছি যাবার পরে অসাধারণ একটি দৃশ্য দেখে থমকে যাব আমি আমার হার্টবিট মিস হবে পা ভারী হয়ে যাবে নাড়াচাড়া করতে পারবো না কি সেই দৃশ্য আমার জান্নাতি শ্রী আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে অপরূপ এই দৃশ্যে আমি মুগ্ধ হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকব 
বছরের পর বছর চল্লিশ বছর পলখিন চোখে তাকে উপভোগ করব আমার জান্নাতি শ্রীর অপরূপ সৌন্দর্য এমন সৌন্দর্য এমন রূপ যা দুনিয়ার কোনো কিছুর সাথেই তুলনা করা যায় না কোনো মানব হৃদয় তা কখনো কল্পনাও করতে পারে না আল্লাহ সুবাহানু তাহলা বলেছেন নিশ্চয় আমরা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষ রূপে আর তাদেরকে করেছি কুমারী সোহাগিনী ও সমবয়স্কা আয়তনয়না হুরদের সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ সুবাহানু তাহলা বলেছেন যেন তারা সুরক্ষিত মুক্ত যেন তারা প্রবাল ও পদ্মরাগ যেন তারা গৌরবর্ণ সুরক্ষিত ডিম জান্নাতি স্ত্রীগণ এ কারণে সুন্দরী নয় যে তারা কোনো সুন্দরীর প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে বরং স্বয়ং আল্লাহ তাদের সৌন্দর্যের সার্টিফিকেট দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতির স্ত্রীদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবেই একজন জান্নাতের হুর যদি পৃথিবীর দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে তবে মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র স্থান এমনভাবে আলোকিত উদ্ভাসিত হয়ে যেত যে তাতে চন্দ্র ও সূর্যের আলো পর্যন্ত নিষ্প্রভ হয়ে যেত সমগ্র পৃথিবীর সুগন্ধিতে ভরে যেত সহি বুখারি দুই হাজার সাতশো ছিয়ানব্বই জান্নাতি স্ত্রীদের তোমাদের মতো কোনো শারীরিক সীমাবদ্ধতা নেই তাদের টয়লেটে যেতে হয় না গা দিয়ে গন্ধ বের হয় না মুখে দুর্গন্ধ হয় না তাদেরকে তো মাটি দিয়েই তৈরি করা হয়নি বরং আল্লাহ সুবাহানু তাহলা তাদেরকে তৈরি করেছেন বিশেষভাবে কর্পুর কস্তুর ও জাফরান দিয়ে তাদের থুতু ও মিষ্কের সুগন্ধ ছড়াবে মাথার ওড়না দুনিয়া এবং পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সে সব কিছুর চেয়ে উত্তম তোমার মতো কখনো তারা বুড়িয়ে যাবে না কখনো তাদের সৌন্দর্য ম্লান হবে না বরং দিন দিন তারা আরও বেশি রূপবতী ও মায়াবতী হয়ে উঠবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন জান্নাতে একটি বাজার থাকবে প্রত্যেক জুমাবারে জান্নাতি লোকেরা সেখানে একত্রিত হবে তারপর উত্তরের হাওয়া সেখানকার ধুলোবালে তাদের চেহারা এবং কাপড়ের উপর গিয়ে পড়বে তাতে তাদের সৌন্দর্য বেড়ে যাবে স্ত্রীদের নিকট ফিরে যাবার পরে তাদের স্ত্রীরা বলবে আপনারা তো বেশি সুন্দর হয়ে গিয়েছেন জান্নাতি লোকেরা স্ত্রীদের বলবে তোমরাও আগের চাইতে অনেক সুন্দর হয়ে গিয়েছ জীবনবাবু হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে হেঁটে মালয় সাগর বিদর্ভ নগর ঘুটে শেষমেশ বনলতা সেনের কাছে গিয়ে যে শান্তিটা পেয়েছিল আমি তোমার কাছে ঠিক সেই শান্তি পেতে চেয়েছিলাম কিন্তু দিন রাত তুমি তুমি করেও অস্থিরতা অশান্তি নির্ঘুম রাত কপালে জুটেছে আমার বেশি সব সময় সন্দেহ ঝাড়ি জেরা পুলিশগিরি এসবে কি শান্তি পাওয়া যায় জান্নাতির স্ত্রীরা কখনোই আমাকে তোমার মতো বকাবকি করবে না ঝাড়ির উপরে রাখবে না এটা কিনে দাও ওটা কিনে দাও রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাও সিনেমা দেখতে নিয়ে যাও ইত্যাদি আবদার করবে না কখনোই কটু কথা বলবে না আমাকে সন্দেহ করবে না তাদের সাথে থাকবে লজ্জাবতী নম্র ও আয়তলোচনা তরুণীরা সেখানে তারা কোনো অর্থহীন প্রলাপ শুনতে পাবে না বরং বলা হবে শুধু শান্তি নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি বালিকা তুমি যেমন আমার মৌলিক ভালোবাসা ছুড়ে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিলে জান্নাতি স্ত্রীরা কখনোই এমন করবে না ওরা কখনোই আমাকে ধোকা দেবে না আমাকে কখনো টেনশন করতে হবে না না জানি আমাকে ছেড়ে চলে যায় কি না না জানি আমাকে ধোকা দেয় কি না না জানি আমার সঙ্গে প্রতারণা করে কি না এসবের তো কোনো সম্ভাবনাই নেই কারণ হৌরালা আইনকে তো কেবল আমার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে না কোনো মানুষ বা জিন এদের দেখেছে আর না কেউ এদের স্পর্শ করেছে সেখানে থাকবে আয়তনয়না স্ত্রীগণ এদেরকে কোনো জিন বা মানুষ স্পর্শ করেনি সোরা রহমান সাপান্ন জানাতের স্ত্রী কখনোই আমাকে ছেড়ে যাবে না অন্য পুরুষের দিকে চোখ তুলেও তাকাবে না মিষ্টি সুরে আমাকে বলবে তোমার চাইতে হ্যান্ডসাম পুরুষ আর কেউ নেই সমস্ত প্রশংসা তো সেই আল্লাহর যিনি তোমাকে আমার স্বামী আর আমাকে তোমার স্ত্রী বানিয়েছেন আহ আমার কোনো টেনশন নেই কোনো ভাবনা নেই জান্নাতের স্ত্রী অসীম সময় জুড়ে আমাকে শুধু আমাকেই ভালোবাসবে প্রতিটি মুহূর্তে আমাকে আগের চেয়েও বেশি করে চাইবে আমার বুকে মুখ লুকাবে আমাকে জড়িয়ে ধরেই সুখের গল্প লিখবে জান্নাত হলো সেই রূপকথার রাজ্য যেখানে দুঃখ নেই কষ্ট নেই গ্লানি নেই অবসাদ বিষণ্নতা বলে কিছুই নেই শুধু সুখ আর সুখ 
অবিরাম বৃষ্টির মতো সুখ যার শুরু আছে শেষ নেই জান্নাতের নিয়ামতের কথা কল্পনা করারও ক্ষমতা নেই মাটির মানুষের এমনই এক রাজ্য সেটি রূপকথার মতো সেখানে তারা অতপর সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকিল কেউ জানে না চোখ চুড়ানো কি কি নিয়মত লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের জন্য জান্নাতে সুরাজা সতেরো মাঝে মাঝে উথাল পাথাল জোসনায় ভেসে যায় চারিদিক চাঁদের আলো যেন হেসে হেসে গোলে গোলে পড়ে রাত জাগা বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে যাই বকুল মালার তীব্র গন্ধ এমন রাতে ঘুমানো অপরাধ এই অপরাধ আমি করি না বাইরের বারান্দায় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে থাকি শত সহস্র বছরের পুরনো নক্ষত্ররা মিটি মিটি তাকিয়ে থাকে আমার দিকে আমিও কি তাদের দিকে তাকিয়ে থাকি না তোমায় ভেবে কল্পনায় আলমনে লিখতে থাকি না কোনো এক উপাখ্যান এক অদ্ভুত কাল্পনিক কিন্তু সত্য প্রেমের উপাখ্যান তুমিও কি সহস্রবার আমার কথা ভেবেছ নাকি তার চেয়েও বেশি লক্ষ্য কোটিবার ধুলিমলিন মিথ্যে কথার এই পৃথিবীতে বসে আমি কত অজুত কোটিবার তোমার কথা ভেবেছি পুকুর ধারে জলের গন্ধে চোখ ভিজিয়েছি আর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ ব্যবহার করে কল্পনা করার চেষ্টা করেছি এমন এক সুখের যা কখনো কোনো মানুষ অনুভব করেনি তুমি এলে পাশে বসলে আমার সবুজ ঘাসের উপর একটু দূরেই টলটলে স্বচ্ছ পানির বিশাল দিঘে আকাশ থেকে একরাস নীল ঝরে ঝরে পড়ে একটু নীলাপ দেখাচ্ছে দিঘিটাকে তোমার কোলে আমি মাথা রেখে শুয়ে আছি তুমি আলতো করে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছ দুটো প্রজাপতি সেই কখন থেকে উঠছে তুমি তাদের দিকে তাকিয়ে খুশিতে হেসে দিলে আমি দুশো একান্ন বারের মতো তোমার প্রেমে পড়লাম আমার চোখ দেখে তুমি বুঝে ফেললে সেটা তাই না খামখেয়ালি বাতাস এসে এলোমেলো করে দিল তোমার চুল এক গোছা চুল এসে পড়ল তোমার মুখের ডান পাশে সরিয়ে দিলাম ফু দিয়ে তুমি আমার দিকে তাকিয়ে ভেঙচি কাটলে দুশো বাউন্ন বারের মতো আমি তোমার প্রেমে পড়লাম তোমার দুষ্টমি ভরা চোখের তারাই নীল আকাশ তির তির করে কাঁপছিল তুমি কি জানো তোমার সেই সবুজাপ চোখ আমার ভেতরে কত কিছুর মৃত্যু ঘটালো আর কত কিছুর জীবন দিল আর চোখে তোমার দিকে তাকাতেই ধরা পড়ে গেলাম আবারও তোমার চোখে মুখে সব জান তার হাসি আমার কি দোষ বলো তোমাকে যে আল্লাহ বানিয়েছেন বানানোর মতো করেই বিকেলের এক নরম মুহূর্তে আবদার ধরলে কাউসার দেখতে যাবে বেরিয়ে পড়লাম আমরা নৌকায় দাঁড়িয়ে আগন্তক বাতাসে তুমি মেলে দিলে দু হাত পাখির মতো যেন এখনই গা ভাসাবে এই আগন্তক বাতাসে ভোর লাগা এক আলো এসে পড়ল তোমার স্নিগ্ধ মুখটাতে মুহূর্তেই তুমি যেন আমার থেকে অনেক দূরে চলে গেলে ছুতে ইচ্ছা করে না কথা বলতে ইচ্ছা করে না কাছে যেতেও ইচ্ছা করে না দূর থেকে শুধু এক মনে দেখে যেতে ইচ্ছা করে বছরের পর বছর ধরে হাজার হাজার বছর ধরে আর ঠিক তখনই দুশো তিপ্পান্ন বারের মতো আমি তোমার প্রেমে পড়ে গেলাম জানি তুমি আমার কল্পনার চাইতেও সুন্দর আমার কল্পনা ধারে কাছেও যেতে পারে না তোমার অনুপম সৌন্দর্যের তবু আমি তোমার কথা ভাবি কল্পনায় তোমাকে ছুই হরদম হে হুর আলাইন হে আমার জান্নাতি শ্রী তুমিও কি আমার কথা ভেবেছো অষ্টপ্রহর তুমিও কি কখনো প্রেমে পড়েছ আমার জানি না জানতেও চায় না শুধু জেনে রেখো অসীম গুণন্তর ধারার মতো আমি তোমার প্রেমে পড়ে চলেছি পড়েই যাচ্ছি পড়েই যাচ্ছি পড়েই যাচ্ছি মাতাল হাওয়ায় গা ভাসিয়ে দেয় গগন শিরিস গাছটা ও ডালপালার ছায়া বারান্দার জমিনে তাকে অদ্ভুত এক নকশা তৈরি করেছে জোস্না তুলে ওঠা দূর থেকে ভেসে আসে পান কৌড়ি ডাক নিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমার কল্পনার সুতো ঠেস দিয়ে বসে থাকি আমি বারান্দায় চোখের কোনো কি অশ্রুবিন্দু জমে নাকি আমার মনের ভুল কল্পনা কি জানি অপেক্ষার প্রহরগুলো বড় কষ্টের তবে সব কিছুই তো শেষ আছে তিক্ততার শান্তির অস্থিরতার জীবনোপন্যাসের দীর্ঘ অপেক্ষার তো বটেই তাই না আর এখানেই শেষ হচ্ছে 
দুশতি পানাতম প্রেম আর এর সাথে সাথে আকাশের ওপারে আকাশ বইটিও যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন যাতে এই ধরনের বইগুলো আপনারা আর কখনো মিস না করে ফেলেন এরপরে আমাদের কোন বইটি কাভার করা উচিত আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন পুরো সিরিজটি আপনাদেরকে কেমন লাগলো আর তিন হাজার সাবস্ক্রাইবার পূর্ণ হলে ইনশাআল্লাহ আমরা আকাশের ওপারে আকাশ বইটি সম্পূর্ণ খণ্ড একত্রিত করে আপনাদের জন্য নিয়ে আসব কমেন্ট করে জানান আপনাদের অতীতে ভেসে যাওয়ার স্মৃতিটুকু আমি কি আদৌ আপনাদেরকে অতীতে ভাসিয়ে দিতে পেরেছি কল্পনার জগৎকে উন্মুক্ত করতে পেরেছি মনের অন্ধকার কোঠারে কি আমি ঢুকতে পেরেছি সফলভাবে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের কমেন্ট আমাদের কাছে অনেক বড় উৎসাহের কাজ করে তো কমেন্ট করতে ভুলবেন না আপনার মতামতটি জানাতে ভুলবেন না আমাদের উৎসাহ দিতে ভুলবেন না আপনারাই আমাদের উৎসাহের প্রধান কারণ আপনারা আছেন দেখেই আমরা একের পর এক অডিও তৈরি করে যাই আল্লাহর জন্য কাজ করে যাই আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই দেখা হবে পরবর্তী কোনো বই নিয়ে আপনাদের সাথে আর এখানেই শেষ হচ্ছে আকাশের ওপারে আকাশ আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতুহ